guys welcome to my channel cool connection it's me nandini ramesh so innikki indha video la enna pathi paaka porom paathinga na about panimala college aa varra pura mottama ennive kuri vechu vandha va enna da pandrathu so indha video la full ave panimala college rules and regulations ellame adha pathi dhan paaka porom come let's go வாங்கிட்டுதான் வந்து <laughs> நெக்ஸ்ட் வந்து பாய்ஸ்க்கு ட்ரெஸ் கோட் பார்த்தீங்கன்னா டைட் ஃபேண்ட்டு ட்ராக் ஃபேண்ட்டு அதெல்லாம் அலோடே கிடையாது அதேமாதிரி டிஷர்ட் நத்திங் வில் பி அலோட் ஒன்லி ஃபார்மல்ஸ் மட்டும் தான் அலோ பண்ணுவாங்க அதேமாதிரி ஷூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மல் ஷூஸ் மட்டும் பிளாக் ஆர் ப்ரௌன் மட்டும் தான் அலோ பண்ணுவாங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஸ்னிக்கர்ஸ் அது மாதிரிலாம் போடணும்னு நினைச்சிங்கன்னா அதுக்கே இல்லை நாம் யாருக்கு என்ன திங்க் செய்தோ நமக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது ஸோ தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டைமிங் ஸோ டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற காலேஜ் விட நம்ம காலேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம காலேஜில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க ஸ்டார்டிங் டைம் நார்மல் டைம் நான் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பிஎஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் காலேஜ் டைம்லாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஸோ காலேஜ் டைமுக்கு அது எயிட் ஓ கிளாக் ஸோ அங்கே எப்போவுமே ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸாக இருந்திங்கன்னா காலையில் ஃபோர் பிஎஸ் ஆஃப்டர்நூன் ஃபோர் பிஎஸ் நடக்கும் அது நடுவில் பயோ பிரேக்னு விடுவாங்க காலையில் வந்து பயோ பிரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீ ஆர் காஃபி பிஸ்கெட் ஆர் கேக் மாதிரி தருவாங்க வெனஸ்டே ஆனால் சூப்புன்னு ஒன்று தருவாங்க வெஜ் சூப் நான்வெஜ் சூப் பட் இந்த சைடு வந்து பிஐடி சைடு வந்து அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க எங்களுக்கு போகிறதில்ல ஆனால் பட் வந்து சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிஇசி அந்த சைட்லாம் போடுறாங்கன்னு பட் யாராச்சும் இந்த வீடியோ பார்க்க தான் இருந்தால் ஏன்னா சூப் தராங்களான்னு சொல்லுங்க எப்போ பார்த்தாலும் சோறு 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 பஸ் டைமிங்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ காலேஜ் டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கார்ட்லேருந்தே பஸ் ஸ்டார்டிங் ஆகுது ஸோ ஆர்கார்ட் டு சென்னை சரௌண்டிங்ஸ்லாம் பஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது சில பேருக்கு ஆர்கார்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன்க்கெலாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது பஸ் ஸோ அந்த மாதிரி டைமிங்க்கு ஏன்னா செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு அங்கே ரீச் ஆகிருக்கணும் அதனால் வந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக்கே பஸ் எடுத்துருவாங்க தென் காலேஜ் டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஸோ அங்கே வந்து எயிட் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி விடுற டைம் வீட்டுக்கு விடுற டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கே கிளாஸ் எண்ட் அப் பண்ணிடுவாங்க அங்கே வந்து த்ரீ ஓ கிளாக் த்ரீ டென் அது மாதிரி சொல்லிட்டு விடுவாங்க பட் நம்ம நார்மல் டைமுக்கு டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கே கிளாஸ் வாயிண்ட் அப் ஆகிடும் ஸோ அது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் பண்ணி மாதிரி ஏன்னா நம்ம சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் ஆகி சீக்கிரமாக விட்டுருவாங்க வீட்டுக்கு ஸோ அதில் கொஞ்சம் நல்லது நல்ல காலேஜ் அப்புறமா வந்து ஃபுட் எல்லாருக்குமே தெரியும் பனிமலைனாவே அன்லிமிட்டட் ஃபுட்டு பட் சொல்ல போனால் பனிமலை வந்து பெஸ்ட்டு தான் ஏன்னா ஃபுட் வைஸாக லைக் மற்ற காலேஜில் மாதிரி இல்லாமல் இங்கே கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் கிளென்னினஸ் கொஞ்சம் ஓகேவாக இருக்கும் இன்னொரு பேர்ஸ் நான் வந்து பார்த்தது அதனால் நான் சொல்கிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு அது மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைனா அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பார்க்குறவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ மண்டே ஆனால் வந்து காலையில் என்ன போடுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் சாம்பார் சட்னி ஓட்டை போட்ட வடை அது போடுவாங்க ஸோ அன்லிமிட்டட் நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்லாம் ஆனால் ஒ ஒரு வாட்டிக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது ஏன்னா அப்படி திகத்தும் ஆஃப்டர்நூன் பார்த்தீங்கன்னா சாதம் சாம்பார் ரசம் மோர் இது வந்து ரசம் மோர் உங்களுக்கு வந்து தினமும் இருக்கும் எக்ஸாப்ட் வெனஸ்டே மட்டும் உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ அதோடு வந்து ஐஸ்கிரீம் தருவாங்க மண்டே ஆனால் ஸோ அன்லிமிட்டட் ஆனால் ஐஸ்கிரீம் வந்து ஒன்று தான் தருவாங்க சில அக்காங்க அங்கே வேலை பார்க்குற அக்காங்க கிட்டே கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு தருவாங்க ஸோ டியூஸ்டே மெனு பார்த்தீங்கன்னா காலைல சப்பாத்தி கிச்சிடி போடுவாங்க அதுக்கு தொட்டுக்க குருமா சட்னி இட் வாஸ் சூப்பராக இருக்கும் அது என்னோடய ஃபேவரட் டிஷ் 
கிச்சிடி அது ஒன்று மட்டும் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கிச்சிடி அதே மாதிரி ஆஃப்டர்நூன் டியூஸ்டே ஆஃப்டர்நூன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் கிரேவி அது முட்டை குருமான்னு சொல்கிறதா இல்லை சிக்கன் குருமான்னு சொல்கிறதானே எனக்கு தெரியல ஏன்னா அவங்க ரெண்டுத்தையுமே கலந்து அடித்து ஊற்றுவாங்க ஸோ அது வந்து குருமா அந்த நேம் மட்டும் குருமான்னு வச்சுக்கலாம் டியூஸ்டேனால் அந்த குருமா ஊற்றுவாங்க சிக்கன் கிரேவி சாதம் ரசம் மோர் வெனஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா வெனஸ்டே வந்து இட்லி சட்னி சாம்பார் தருவாங்க அதே மாதிரி வடை பருப்பு வடை போடுவாங்க ஆஃப்டர்நூன் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணி அதே மாதிரி சிக்கன் கிரேவி தருவாங்க வித் தயிர் சாதம் அதுக்கு கட்சிக்கு வந்து மோர் மிளகா தருவாங்க அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் மோர் மிளகா ப்ளஸ் வந்து ஐஸ்கிரீம் தருவாங்க அந்த மெனு ஸோ தேர்ஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா தோசை சட்னி சாம்பார் அந்த தோசையை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா வெயில் காலத்தை எடுத்து விசிறிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த தோசை அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து தொட்டுக்க வந்து மிளகா பொடி சாரி இட்லி பொடி போடுவாங்க இட் வாஸ் சூப்பர் அந்த தோசை வந்து சாஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா இஃப் யூ ஆர் லக்கி அந்த தோசை சாஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இட்லி பொடிக்கு ஒரு ஒரு தோசை உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டியூஸ்டே ஆஃப்டர்நூன் மெனு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக் வந்து சிக்கன் பொக்கோடா போட்டாங்கன்னா செகண்ட் வீக் வந்து முட்டை போடுவாங்க ஸோ அது மாதிரி ஆல்டர்னேட் டேஸாக இது மாறும் ஸோ டியூஸ்டே என்ன போடுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வீக் நான் சொல்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வீக் வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போடுவாங்க அப்புறமா வந்து முட்டை குருமா ஊற்றுவாங்க ரசம் மோர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறது தான் செகண்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா மீன் குழம்புன்னு ஊற்றுவாங்க ஆனால் அதில் மீன் இருக்காது ஓகே மீன் இருக்காது அதே மாதிரி முட்டை குரு முட்டை வேச்ச முட்டை போடுவாங்க பாயில்ட் எக் போடுவாங்க அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து தக்காளி பச்சடி மாதிரி ஊற்றுவாங்க முட்டை தனியாக தக்காளி பச்சடி தனியாக தருவாங்க ஸோ ஆக்சுவல் மோர் ரசம் இருக்கும் ஃப்ரைடே பார்த்தீங்கன்னா சேம் மண்டே என்ன போடுவாங்களோ அதே தான் காலையில் போடுவாங்க பொங்கல் ஆனால் வந்து மண்டேயில் வந்து வடகை இருக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து கேசரி இருக்கும் கேசரி பொங்கல் சாம்பார் சட்னி இருக்கும் ஸோ ஆஃப்டர்நூன் பார்த்தீங்கன்னா சேம் மெனு தான் மண்டே மாதிரி ரசம் சா சாதம் ரசம் சாம்பார் மோர் பாயாசம் தருவாங்க அப்புறமா வடை தருவாங்க அந்த வடையை வச்சு நீங்கள் ஒரு பிரிட்ஜு கட்டினா கூட கட்டலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த வடை அதே மாதிரி மண்டே ஆனால் பா ஃப்ரைடே ஆனால் பாயாசம் தருவாங்க நைஸாக இருக்கும் நல்ல பாயாசமாக இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு வந்து வெள்ளை பாயசம் சேமியா பாயசம் தருவாங்க ஒன்று நாளைக்கு பருப்பு பாயசம் தருவாங்க ஸோ தட்ஸ் இட் இது வந்து இதுதான் மெனு பனிமலர் ஆஃப் காலேஜோட மெனு ஃபுட் மெனு காலேஜில் வந்து ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நடக்குமான்னு நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க லைக் கமெண்ட் மீன்ஸ் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இது மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்லாம் நடக்குமா அப்படி இப்படின்னு ஸோ காலேஜ் ஈவெண்ட்ஸை பற்றி இந்த செக்ஷனில் பார்க்கணும் காலேஜ் ஈவெண்ட்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட் இயர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டே அப்புறமா வந்து கல்ச்சுரல் அப்புறமா ஜென்ரல் காம்படிஷன் அது ஒன்று வைப்பாங்க நீங்கள் செகண்ட் இயருக்கு வந்த பிறகு தான் வந்து இந்த உமன்ஸ் டே செலப்ரேஷன் அது மாதிரிலாம் ஒரு குட்டி குட்டி ஈவெண்ட்ஸ் வந்து வைப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் என்னென்ன ஜென்ரல் காம்படிஷன் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராயிங் சிங்கிங் தமிழ் எலக்யூஷன் இங்கிலீஷ் எலக்யூஷன் அப்புறமா ஃபன் வித் வேஸ்ட்டு அதே மாதிரி காம்படிஷன்ஸ்லாம் நடக்கும் சிங்கிங் சொன்ன உடனே சினிமா சாங்ஸ்லாம் எடுக்காதீங்க நான் பார்த்தது வந்து பாரதிதாசன் சாங்ஸ் மட்டும்தான் வச்சுருப்பாங்க வேறு எந்த சாங்கும் கிடையாது அதே மாதிரி எலக்யூஷன் இங்கிலீஷ் எலக்யூஷன் வந்து ஒரு காமனான டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க டெக்னாலஜி வர்சஸ் நார்மல் அது மாதிரிலாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க தமிழுக்கும் அதே மாதிரி தான் டாபிக் தருவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் டே இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டே வந்து உங்களுக்கு எப்போ நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செம் இல்லாமல் செகண்ட் செம் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஈவன் செம்மில் மட்டும் தான் இது வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டே அதெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் செம்முக்கு வந்து லைக் டைமிங் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் அலகேட் பண்ணி வைப்பாங்க ஸோ எல்லாத்துக்குமே பனிமலை படிக்கிற எல்லாருக்குமே வந்து செகண்ட் செம்மில் தான் உங்களுக்கு ஐ மீன் ஈவெண்ட் செம்மில் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஈவெண்ட்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஆல்டர்னேட்டாக நடக்கும் கேர்ள்ஸ்க்கு ஒரு டே நடக்கும் பாய்ஸ்க்கு இன்னொன்று டே நடக்கும் அதே மாதிரி ஃபைனல்ஸும் அதே மாதிரி தான் பாய்ஸ்க்கு தானி கேர்ள்ஸ்க்கு தானி தான் அங்கேயும் உங்களை வந்து சேர்க்கவே மாட்டாங்க கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் ஸோ டோன்ட் திங்க் தட் 
என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டேயில் வந்து நம்ம கிளாஸ் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் லைக் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் தான் ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதவங்களையும் போயிட்டு போய் கிரவுண்டில் ஆக்கா வச்சு செம்ம ஃபன் பண்ணலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்குன்னு இருந்தீங்கன்னா செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும் செம்ம வைப்பாக இருக்கும் லைக் நீங்கள் அது வீடியோ க்ரியேட்டர்ஸ்க்குலாம் அது ஒரு சான்ஸாக இருக்கும் இந்த காலேஜை வந்து ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறது அதெல்லாம் செம்ம ஃபன்னாக இருக்கும் இஃப் யூ ஹாவ் ஏ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து கல்ச்சுரல்ஸ் கல்ச்சுரல்ஸும் வந்து நீங்கள் ஈவன் செம்மில் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஆல்டர்னேட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வைப்பாங்க டேஸ்லாம் இவங்க வந்து கல்ச்சுரல்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன் வீக் தான் டைம் தருவாங்க நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த ஒன் வீக்லேயே வந்து உங்களுக்கு சாட்டர்டே நடக்கிற மாதிரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த கல்ச்சுரல் வந்து அதுலேயுமே வந்து நீங்கள் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் ரெண்டு பேருமே செய்யவே கூடாது ஒரு ஆங்கராக இருந்தால் கூட கேர்ள் இங்கே பாய் இங்கே 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 தான் இருப்பாங்க இங்கே இருக்கவே மாட்டாங்க ஸோ அதுலேயுமே தனி காம்பேர் இங்கே தான் இருக்கும் இங்கே சொல்லி முடிச்சுன்னு இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அங்கே அதுலேயும் கொஞ்சம் ஒய்ட் பண்ணலாம் பட் வந்து ஸ்டாஃப் வந்து அங்கங்கே நிற்பாங்க கல்ச்சுரல் அன்னைக்கு ஸோ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஏடி நின்று சொல்லலாம் முடியாது ஸோ ப்ராப்பராக வந்து லைக் கோஆர்டினேஷனோடு நடக்கிற மாதிரி அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க லைக் வியூவர்ஸ் கூட நம்ம சைலண்ட்டாக லைக் இப்படி ஏதோ உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கணும் நம்ம சங்கீத கத்துறதோ வைப் பண்ணுறதோ அதெல்லாம் முடியாது மேபி லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆர் டென் மினிட்ஸ் ஸ்டாஃபே விட்டாங்கன்னா வி கேன் என்ஜாய் அதே மாதிரி ஃபோன்ஸ் வந்து அவ்வளோட கிடையவே கிடையாது ஆடிட்டோரியமில் அது மீடியா சில பேர் எடுத்துகிட்டு போனீங்க எடுத்துகிட்டு போய் சில பேர் ட்ரிக்காக யூஸ் பண்ணுவீங்க அவங்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாமல் அந்த வீடியோஸ்லாம் எடுக்கிறது சில பேர் இப்படி எடுப்பாங்க உடனே ஸ்டாஃப் பின்னால் வந்து வாங்கிப்பாங்க ஸோ அது மாதிரிலாம் இருக்கிறவங்க வாங்கிக்கிட்டாங்கன்னா கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஆடிட்டோரியமில் மோஸ்ட் ஆஃப் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள் என்ன சஜஷன் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க அதுதான் சொல்ல முடியும் ஸோ கேம்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும் க்ரீனியாக இருக்கும் கேம்பஸ் இதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா கேன்டீன் இருக்காது வெறும் மெஸ் ஃபுட் மட்டும் தான் நீங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வர ஃபுட் வந்து அவ்வளோ கிடையவே கிடையாது சப்போஸ் யாராச்சும் ஸ்டாஃப் எதனா பார்த்துட்டாங்கன்னா உங்கள் ஹெச்ஓடி கிட்டே போய் டீன் ஆக ஹெச்ஓடி மேம் கிட்டே போய் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க கிட்டே போய் அப்பாலஜி லெட்டர் எழுதி எழுதிட்டு வரணும் ஸோ இட்ஸ் அ பிக் ரூல் ஹோம் ஃபுட் வந்து காலேஜில் வந்து சாப்பிடவே கூடாது ஸோ காலேஜ் ஃபுட் மட்டும் தான் நீங்கள் இன்டேக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து அதை ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி கேன்டீன் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் வேணால் எடுத்துட்டு வந்து சாப்பிட்லாம் ஆனால் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அவளோடே கிடையாது தென் வந்து கேம்பஸில் வந்து சிசிடி கேமரா இருக்காது ஸோ வந்து சிசிடி கேமரா அக்பரில் அங்கங்கே வந்து சூப்பர்வைசர்ஸ் நிற்க வச்சுட்டுப்பாங்க சூப்பர்வைசர்ஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் ஏதாச்சும் பேசுகிறாங்களா லைக் ஏதாச்சும் அங்கங்கே ஏதாச்சும் கை கொடுத்துக்கிறாங்களா அப்படிலாம் சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கு சூப்பர் வைசஸ் அங்கங்கே நின்றுட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஃபோன்ஸ் வந்து அவளோட கிடையாது வேஸ்ட் ஸோ ஃபோன்ஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக கிளாஸ் டைமில் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா சூப்பர் வைசர்ஸ்ன்னு நான் சொன்ன இல்லையா அவங்க வந்து ரவுண்ட்ஸ்லேயே இருப்பாங்க சப்போஸ் அவங்க கண்ணில் நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஹெச்ஓடி மேம் அவர் டீன் மேம் கிட்டே கொடுத்துட்டு வாங்க அவங்க கிட்டே கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸை நெக்ஸ்ட் டே வர சொல்லி தான் அந்த ஃபோனை வந்து உங்ககிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க வித் அப்பாலஜி லெட்டர் ஸோ இந்த ரிஸ்க்கெல்லாம் வேணாம் ஸோ எப்போலாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஃப்ரீ பீரியட்ஸ் இருக்கோ அப்போ வந்து பண்ணிக்கோங்க பட் வந்து கிளாஸ் டைமில் மோஸ்ட்டாக கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த காலேஜ் வந்து என்ன சொல்கிறது குட் கேம்பஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது ஸ்டடீஸில் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க டிசிப்ளினாக இருக்கணும் டைமிங்லாம் கீப் அப் பண்ணணும் எங்களுக்கு என்ன மோட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து டிசிப்ளினாக கொண்டு போகணும் ஒரு நல்ல பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து பனிமலை ஸ்டாஃப் எல்லாமே எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ அதை தவிர்த்து மற்றபடி என்ஜாய்மெண்ட் வைப்லாம் வந்து கிடைக்கும்
ஃபோர்த் இயரில் சார் என்ன காலேஜ் இதுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அந்த மாதிரி காலேஜ் ஃபோர்த் இயரில் எல்லாருக்குமே இது வந்து ஃபீல் ஆகும் சில பேர் வந்து சொல்லலாம் இந்த காலேஜ்னால தான் என் லைஃப்பே போச்சு ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஒஸ்ட்டு காலேஜ் நான் ஃபோர்த் இயர் வந்து கூட இந்த காலேஜ் மிஸ் பண்ணலன்னு பட் நான் அவங்கள பற்றி பேசலை யாரெல்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள பற்றி பேசுகிறேன் இப்போ வந்து பாஸ்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களோட சீனியர்ஸ்லாம் வந்து எங்கள் காலேஜை வந்து மிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டுட்டுருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்க்குறப்போ தே ஆர் மிஸ்ஸிங் ஆஃப் த காலேஜ் அனிமலன்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரிக்ட் மட்டும் கிடையாது ஹாப்பினஸும் இருக்குது ஸோ அந்த ஹாப்பினஸை நீங்கள் தேடினா மட்டும் தான் இந்த காலேஜ் லைஃப்பாக என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஸோ யாரெல்லாம் பனிமலையில் சேர்றீங்களோ கன்ஃபார்மாக வந்து சேருங்க இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்னா ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பட் வந்து இட் கீவ் பிக் இம்பேக்ட் ஸோ ரீல்ஸ் மீன்ஸ் பார்த்து யாரும் பயப்பட தேவையில்லை இட் வில் பி குட் வென் யூ கம் டு த காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸில் கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பண்ணுவாங்க பட் போக போக செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்லாம் போனால் கொஞ்சம் லிப்ரலாக விடுவாங்க ஸோ டோன்ட் டேக் இட் அஸ் த்ரீ இயர்ஸ் இன் ஃபஸ்ட் இயர் ஸோ உங்களுக்கு வந்து த்ரீ இயர்ஸ் இருக்குது அந்த த்ரீ இயர்ஸில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் இந்த லைஃப் அப்போ டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் இயரில் நீங்கள் என்ன மாதிரிலாம் இந்த காலேஜ் திட்டினீங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஃபோர்த் இயரில் வந்து இது டோட்டலாகவே சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ என்ஜாய் யுவர் காலேஜ் லைஃப் இந்த வீடியோ யாராச்சும் பார்க்குறதா இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் வந்து கீழே ஏதாச்சும் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் ஏதாச்சும் பனிமலை காலேஜ் ரிலேட்டடாக இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வந்து நான் எதுவும் ப்ரொமோஷன்லாம் பண்ணல ஜஸ்ட் இஸ்டிய ப்ளாக் அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஹாஸ்டல் பற்றி செகண்ட் வீடியோ நான் போடுறேன் யாராச்சும் ஹாஸ்டல் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே ஹாஸ்டல் வி வாண்ட் ஹாஸ்டல் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஸோ ஹாஸ்டல்லையும் சு பற்றி பே போடுறோம் நாங்கள் பாய் பாய் டேக் கேர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்